Raga, è arrivato il momento. Oggi vi mostro cosa vado a mangiare prima dell'allenamento e cosa mangio dopo una sessione di workout. Magari vi togliete qualche dubbio e vedete come gestisco il tutto. Visto che entro due ore dal pranzo devo allenarmi, è meglio scegliere, almeno per come la vedo io, dei carboidrati di facile assimilazione. Con un indice glicemico non troppo elevato. In modo che così ci sia un graduale rilascio dei glucidi e quindi maggiore energia durante tutta la sessione dell'allenamento e quindi pasta essendo italiano vero <ride> per quanto riguarda le proteine insieme a questo pasto preferisco evitarle perché se andiamo a combinare proteine e carboidrati in un singolo pasto andiamo a rallentare il processo digestivo quindi se voi non assumete abbastanza proteine potete risolvere questo problema aggiungendo delle whey protein quindi delle proteine in polvere ad esempio queste qui io le prendo a colazione e quindi sono perfette e, però appunto se, se nei passi precedenti non avete assunto proteine potete farlo con integratori e un'altra cosa è sempre meglio mantenere i grassi bassi primissimo motivo perché ai fini energetici non mi servono e poi come per il caso delle proteine anche qui i grassi vanno a rallentare la digestione io non posso permettermelo, devo stare leggero quando vado ad allenare però una piccola dose di grassi può aiutare a rilasciare il glucosio in modo più lento e quindi avere un'energia un po' più a lungo termine durante il workout infatti il sugo è stato fatto con un cucchiaio di olio d'oliva mangio che se fredda e poi vi mostro il workout di oggi
non so se sarà noioso rivedere sempre le stesse mosse, sempre gli stessi movimenti. Spero di no, spero che possa interessare. E mi sono scordato di dirvi prima che di solito prendo il pre-workout quando voglio fare sessioni un po' più lunghe, quindi quando inizio a sfiorare le due ore e mezza, tre, lo prendo. Questi sono Energia Minos, metà bottiglia, prima di venire qui al parco e adesso tra una serie e l'altra sorseggio giusto un pochino fino a finirlo. In modo che la seconda parte dell'allenamento me lo faccio tranquillo e se bevo bevo solo acqua. E quindi niente, oggi plunge push up, front lever pull ups, non stanno a venire come vorrei però ci possono stare considerando che non li sto allenando moltissimo ultimamente, anzi in realtà quasi per niente però vabbè. E sento solo un po' le gambe che tremano, credo sia una cosa di sistema nervoso, un po' stanco, un po' stressato, un sacco di roba. E niente, ma vabbè, mo finiamo allenamento, se no va noi. Abbiamo qui Marco dietro le quinte che si sta allenando con noi oggi. E mi gli ho chiesto dimmi il numero di ripetizioni da fare nei plunge push ups. Ripeti? 12 ripetizioni pulite in full plunge. Vediamo se ci riusciamo. Dai, dai. Andrea. Forza, forza. Fa freddo oggi sì, Non era male, ci stavano tutti Vabbè Dunque, direi Plunge to Shops basta ah. Vi ricordo velocemente che se siete interessati ai miei programmi di allenamento Sulle basi del corpo libero per migliorare trazioni, dips, push ups Potete andare sul sito andrealarosa.fit E sono sicuro troverete qualcosa per il vostro livello Sono tipo 10-11 mesi che non provo dei back clever pull ups Quindi voglio provare una o due serie in modo come sto E vediamo se, se escono, come escono soprattutto What L'allenamento è andato, un bel potenziamento che non facevo da un botto di tempo, soprattutto questo potenziamento di skill avanzate. Adesso posso work out veloce, recovery a minus, gusto arancia, tempo di arrivare a casa e vi mostro lo snack post workout. Raga, finalmente a casa, veramente stanco, una bella sessione. Abbiamo un paio di gallette di riso con un po' di crema alla nocciola. Crema proteica alla nocciola. Questa qua. Questa dovete provare. Vi lascio il link del prodotto in descrizione col codice di sconto. È veramente buona come post workout. E vabbè, ovviamente poi pure gli altri integratori che utilizzo potete trovare sul sito. Però passiamo al resto. Gallette di riso perché sono praticamente carboidrati ad alto indice glicemico. E quindi grazie all'innalzamento veloce dell'insulina fanno sì che i glucidi raggiungano subito i muscoli per andare a ricompensare le scorte di glicogeno praticamente e la crema proteica va bene innanzitutto per dar sapore e poi perché agevola il recupero muscolare dopo lo sforzo questo snack lo faccio 20-30 minuti dopo l'allenamento quindi il tempo di torno a casa perché in quella finestra temporale a causa dell'adrenalina e del cortisolo in circolo i processi di recupero sono temporaneamente interrotti quindi questo è e niente raga fatemi sapere se in futuro volete un altro video simile o comunque 
un'intera giornata di pasti, quindi cosa mangio dalla mattina fino alla sera, in modo che vi fate un'idea, se vi può interessare. Iscrivetevi al canale, raga, perché mh, più persone sono iscritte e più video potrò fare in modo costante. Yeah.